Cuando me levanto por la mañana y voy al baño, me encuentro que Zeus me ha roto un rollo de papel higiénico. Lo hace muy a menudo, ya lo veis que se vuelve como loquito. Él empieza y su hermana es su cómplice y acaban destrozándome un montón de rollos de papel. Como estáis viendo, me lo dejan hecho trocitos muy pequeños. Pero los quiero tantos, ¿quién le va a decir algo a esta carita de angelito con esos ojitos azules que me los como? Así que nada, he decidido reutilizar ese papel y mientras tanto estoy poniendo agua en el barreño, se vuelven locos jugando con el agua, es que son súper divertidos los dos. Como veis he puesto agua en un barreño y lo que hago es meter todos esos trozos de papel que voy guardando todos los días para hacer una cosa muy interesante. Voy a intentar que todo el papel esté súper húmedo, súper mojado para después poderlo escurrir pero que es muy importante que quede muy muy mojado. Cuando ya están bien empapados hay que escurrirlos muy fuerte con las manos y quitarles todo el exceso de agua. Cuando ya hemos hecho los trozos más grandes nos queda el agua llena de trocitos pequeños de papel. Así que para agarrar esos trozos utilizo un colador de la cocina. Aunque hayamos mojado el papel, eh, el papel es muy muy duro y sobre todo cuando está compactado. Así que tenemos que desmenuzarlo muy bien con los dedos y después le vamos a añadir cola blanca de carpintero. Vamos a poner bastante cantidad. Vamos a introducir la cola, mezclarla con el papel y mezclar con las manos muy bien hasta que notemos que no encontramos ninguna bola dura de papel y como veis pasa a través de mis dedos la mezcla eso quiere decir que ya he conseguido que todo el papel esté bien, bien desmenuzadito y bien mezclado con la cola blanca ahora voy a utilizar una base por ejemplo un trozo de madera y papel film de la cocina es muy importante que pongamos el papel film y luego vais a ver por qué utilizo cinta de corrocero para ponerlo por la parte de abajo de la madera y sujetar el papel y que quede bien tenso y bien firme sobre este trozo de papel film de papel transparente del que utilizamos para envolver los bocadillos pues ese vamos a poner ahí toda la mezcla que hemos hecho bueno toda no voy a reservarme una poquita para después hacer otra cosa primero lo aplasto con la mano pero es muy pegajoso tiene agua tiene cola se pegan las manos así que para poder dominar esto lo mejor es poner sobre esa mezcla otro trozo de papel film que en esta ocasión solamente lo voy a sujetar por la parte de abajo de la madera sin necesidad de pegarlo con la cinta y voy a utilizar el mismo rollo de papel lo que tengamos a mano para hacer una lámina fina que voy a estirar con ayuda del rollo cuando lo tengo todo bien plano quito el papel que hay en la parte superior y esto lo vamos a dejar secar un par de días depende de la humedad ambiental que tengamos va a tardar dos o tres días pero antes voy a enseñaros qué voy a hacer con lo que me ha quedado en el plástico este que tengo voy a utilizar harina para hacer que esto sea una masa que pueda modelar con las manos estoy utilizando harina de arroz también podéis utilizar maicena harina de trigo en este caso da igual lo que pasa que como yo siempre utilizo harina de arroz para mis manualidades y considero que es la más dura que hay para los resultados que sean estupendos pues le pongo harina de arroz lo mezclo muy bien hasta conseguir que sea una masa sólida que no se escurra entre mis dedos como ha pasado antes cuando ya la tengo así lo que voy a hacer es teñirla para ello voy a utilizar pintura acrílica, pero como es tan pegajoso y además se me van a manchar todas las manos, me pongo unos guantes. Le pongo pintura acrílica y mezclo todo bien para que la pasta, esta que he hecho con papel, se tiña de color fucsia. Porque estoy utilizando un color fucsia, pero podéis utilizar el color que más os guste.
Perfecto, ya tengo la masa hecha y lo que voy a hacer para que no se endurezca y no se seque, envolverla en un trocito de plástico hasta que la utilice. Esto ya se ha secado, han pasado tres días y fijaros por qué os decía que es importante poner el plástico. Los trozos que han tocado la madera se han quedado tan pegados que tengo que tirar súper fuerte para poderlos despegar. Incluso me llevo en este trozo de papel o algo así que he hecho trocitos de la madera. Esto ha quedado increíble, súper maravilloso para trabajar con él. Me gusta tanto el trozo que ha quedado que decidí utilizarlo entero, tal cual, dándole esta forma más estrecho en la parte de abajo y más ancho en la parte superior. Dentro le voy a poner una botella. Primero introduzco la botella y voy a tomar la medida de la parte de abajo para que quede bien, bien apretado. Cuando tengo ya la medida tomada y la botella queda centrada, voy a poner cola blanca en los trozos que pegan uno con otro y le voy a dar forma. Pero es importante que quede la parte de arriba bien ancha porque voy a hacer un jarrón súper bonito y muy espectacular con esto tan simple que estáis viendo ya lo tengo pegado y ahora le voy a quitar la etiqueta a la botella para ello utilizo una, un, un, un cúter y cuando el cúter ya ha quitado todo el papel queda como pegamento en el cristal que es horrible muy difícil de quitar para quitarlo yo utilizo un disolvente universal le pongo un poquito de disolvente en un papel y lo limpio y al final consigo que el cristal quede maravilloso Bien, botella limpia y ese trozo de papel estupendo que he hecho con los restos del papel higiénico ha acabado de momento. Esta mezcla que he hecho con el papel y tiñéndolo en color rosa, para trabajarlo vamos a notar que se pega mucho en las manos, así que necesitamos ponerle harina y hacer que esto pues, sea más maleable, porque como ha tenido agua, al haberlo envuelto en una bolsa está como muy mojado al haberlo envuelto se nota muchísimo más el agua así que vamos a poner harina hasta que notemos que es algo que podamos manejar sin problema pero aún así cuesta bastante así que voy a coger un trocito de film transparente voy a poner este trozo al cual le he puesto harina y lo que voy a hacer es poner otro trocito de film sobre él y voy a tirar como he hecho antes con el trozo de con el rollo que me sirve como amasador y voy a hacer un trozo que no tenga que no sea demasiado fino que sea pues como de 0,2 milímetros o algo parecido vamos a abrirlo y voy a utilizar un cortador para hacer unos pétalos pero si no le ponemos harina pasa esto que el cortador se pega para que esto no pase vamos a poner harina en la parte superior despegamos el trozo bueno lo separamos del plástico le damos la vuelta y también le ponemos harina por el otro lado y ahora sí que vamos a poder utilizar el cortador que es un cortador de galletas eh, sin problema pero como el papel es tan duro, porque es que es muy duro, aunque esté triturado, mezclado con el agua, con la cola, es súper duro, no vamos a conseguir cortar con el cortador. Así que voy a utilizar unas tijeras para acabar de cortar la forma que he marcado con el cortador. Ahora le hago unos cuantos pliegues por los lados para que tenga un poco de forma de pétalo y voy a hacer lo mismo con seis trozos. En un palito de madera utilizando cola blanca pego tres de esos pétalos y cuando he pegado tres voy a pegar otros tres intercalados con los anteriores siempre utilizando un poco de cola blanca para que eso se sujete perfectamente cuando ya tengo la flor montada eh, necesito es algo importante esto esta pasta pesa bastante así que para que se seque lo vamos a poner boca abajo si lo ponemos boca arriba los pétalos van a tender a caer así que voy a prepararlo y le voy a poner un poquito de cinta de carrocero en el extremo contrario a la flor en el palito de madera 
luego vais a ver para qué cuando ya tengo este trocito de papel eh, de carrocero pegado mientras tanto mmm, aún no he acabado de hacer la flor voy a utilizar aluminio de este pues el que tenía manos de color verde así que perfecto me va súper bien y con la pistola de silicona caliente le hago una bolita en la punta del aluminio para que eso quede como una bolita tenemos que hacer este movimiento poner un poquito de silicona y después darle vueltas 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 y girar y al final conseguimos que nos quede una bolita perfecta estos tres trozos los voy a pegar en el centro de la flor pero voy a utilizar un pegamento súper fuerte para que se sujete sin problema porque con la cola blanca como es un metal puede que se cayera así que utilizo una cola súper potente lo pongo en el centro y fijaros qué mona que queda la flor y ese trozo de cinta de carrocero que he puesto en la parte de atrás del palito me sirve para colgar las flores boca abajo y así se van a secar perfectas cuando ya las tengo secas increíble quedan extremadamente duras no se van a romper ahora voy a empezar a pintar con pintura en spray y en color blanco que me encanta además es muy elegante por cierto la botella encaja perfectamente dentro de la pieza que he hecho y por qué he puesto una botella ahora lo vais a ver pinto esa pieza y también pinto la flor pero no del todo dejo que se vea un poco el rosa la flor y también el palito que soporta la flor por la parte de abajo si vemos de cerca la flor fijaros qué preciosa que queda seguimos viendo el rosa pero tiene esos toques en blanco y me parece una flor súper elegante el hecho de que haya una botella dentro no lo he hecho sin pensar lo he hecho adrede ¿Por qué? porque ahora si quiero puedo poner agua y así añadir unas ramas frescas que he cortado del jardín le pongo el agua introduzco las ramas que se van a conservar durante muchos días gracias a poder poner el agua y solamente me va a quedar poner las flores he hecho poquitas pero podemos hacer tantas como queramos y para que no veáis que no hay ni trampa ni cartón os voy a enseñar dónde he colocado este precioso jarrón en mi cocina cuando no estamos comiendo pues tengo la mesa así decorada y este jarrón con ese espectacular verde y esas flores las velas que tenéis también en el canal esta bandeja y el conejito que tenéis en el último directo que hice y un ambientador para que tenga buen aroma hacen el conjunto perfecto y ahora os tengo que pedir un favor por favor de verdad os lo pido de corazón regalarme vuestro dedito para arriba vuestro me gusta es muy importante para que youtube reconozca que este vídeo es interesante y si no estás suscrito al canal suscríbete así no te vas a perder ninguna de mis ideas y como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial